Muy buenos días a todos, amigos. Uh, me encuentro aquí en California, Estados Unidos. En la otra parte del mundo, en Europa, ya es de noche. Se encuentra el señor Joseph Davidovitz. Es un ingeniero francés que nació en marzo de 1935. Él es el padre de las ciencias de geopolímeros. Vamos a dar una introducción de su trabajo. Ya lo mencionaba en un anterior video. Él es un experto en cementos modernos y geosíntesis de rocas antiguas hechas por el hombre a través de sus investigaciones de geopolímeros, que es una nueva ciencia. El señor eh, David Ovitz no solamente ha sido galardonado en muchas distinciones internacionales, sino también por la, ha recibido la cinta dorada de la Asociación Nacional de Ciencias y Federación de Sociedades Materiales de Estados Unidos en 1996. Es catedrático itinerante en Estados Unidos, así como en China, en Pekín. Y ha recibido la Orden de Gran Caballero Mérito Nacional en 1998 por sus servicios distinguidos a la nación. Aparte de ello, es fundador del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Arqueología. Es autor y coautor de 130 documentos científicos y tiene 50 patentes. El señor José David Obis también es una persona que escribió este libro que es un bestseller Pirámides, un enigma resuelto en donde explica cómo las piedras de las pirámides fueron hechas por el hombre, no son naturales. So, uh, you must understand that I am a scientist. And uh, I, I, as a scientist, I created a new science which is called geopolymer chemistry. Un científico que ha creado una nueva ciencia en química que se llama geopolímeros. I invented the name Geopolymer, which is now used by everybody who do not understand what the meaning of this word. Que él es el que ha dado al bien común, al que todo el mundo utiliza la palabra geopolímeros, y mucha gente ni sabe lo que está diciendo o no entiende el significado de la palabra geopolímero. Please go on. Our research on geopolímeros started in 1972. La And investigación comenzó en el año 1972 y... And we worked in our laboratory here in San Quentin, and we discovered that, in fact, by doing these geopolymers, that are polymers made out of geological material. Y se dio cuenta que haciendo su trabajo en San Quentin, en Francia, se dio cuenta que los geopolímeros tenían una, una conformación en concreto también. Uh, we were, in fact, uh, reconstituting stone. Estaba de hecho reconstruyendo piedras. So I uh, asked uh, my scientific partners uh, what would would be then uh, if I take one of the stones that we were synthesizing in our laboratory and if I put it in my garden. Él le preguntó a sus uh, compañeros científicos, a sus aso asociados científicos, ¿qué, parecería si, ¿qué les parecería si estas piedras que estamos reconstituyendo o construyendo simplemente la pone en la piedra en su jardín? Uh, and uh, what would happen uh, if uh, in 3,000 years or 4,000 years uh, an archaeologist uh, come uh, in my garden and uh, dig out this stone artifact? ¿Y qué pasaría si después de 3.000 o 4.000 años un arqueólogo excava y encuentra estas piedras, estos artefactos en mi jardín? He, we look at it and we see that, uh, for example, uh, it is a beautiful sandstone. Y vamos a mirarlo y vamos a ver que es una hermosa piedra caliza, una hermosa piedra arenisca, perdón. And, uh, for example, he will say, oh, oh, This is a red sandstone. Uh, this uh, reminds me of uh, one big megalith that I saw in Pumacunco in Bolivia. Oh, bueno, va a decir, a lo mejor este arqueólogo del futuro puede decir, eh, bueno, esta es una hermosa piedra roja caliza, que también me recuerda a este color a las que he visto las piedras en Pumacunco en Bolivia. O oh, uh, in uh, Aswan uh, in Egypt. O oh, también en Aswan en Egipto. So I said, aha, uh -huh. they do not recognize the artificial stone. That means that this explains why they don't know 
that they built their monuments with this technology. Entonces, y voy a decir, voy a, no saben reconocer las piedras que son falsas, que son aquellas que sirvieron para construir con esa tecnología las pirámides. This idea was, uh, came to us in 1974, 1975. Este día vino a nosotros entre 1974 y 1975. And then we invented the, the real geopolymer in 1979. Inventamos el auténtico, el real geopolímero en 1979. And uh, we went to Egypt. Fuimos a Egipto. We made uh, publications. Hicimos las publicaciones, uh, los documentos. Participate uh, to uh, international congress on Egyptology. Partic he participado en congresos internacionales sobre Egiptología. Presented this idea uh, before the colleagues, scientists. Presentando esta idea a los entre los colegas, los otros científicos. The Egyptologist said yes they had the knowledge but they could not use it this is impossible los egiptólogos dijeron sí tenemos el conocimiento pero no lo pudieron haber utilizado eso era imposible because, really weird. <laughs> because the knowledge is the knowledge of geology and the knowledge of the chemicals that uh, are necessary to make this stone and they have been using it even in their religion porque el, la, el, las, este conocimiento es un conocimiento de los de geología y los minerales utilizados en estas piedras y también es parte de su propia religión. Uh, the, main, the main constituent is what we call the salt natron, that is a, a, a sodium carbonate, carbonato de sodio, and it is the basis of the mummification. Which is something that is part of the religion. Como parte de su religión utilizamos el carbonato de sodio, que también sirve para momificar sus momias y es parte de su religión. And so the Egyptologists said, yes, it is fine for making a mummy, but it is not allowed to make a stone. And from that date, they were against. Okay. Y los egiptólogos dijeron, bueno, sí, está muy bien, pero es para hacer las momias pero no para hacer este, las piedras y desde ahí se opusieron a mi trabajo científico. But you show very clearly on your book here there is a stone encasing another stone. Yes. The photographs are here. Even the layers of the stones are different from the one man-made and yes. the other ones but, that were, you but, know, but, not but, but, Yes, but in addition... The Egyptologists say, well, they have the knowledge, but we don't want that they, to believe that they had used it. But then the Egyptian government declined the, the idea because they feared that it will disturb the mass tourism business for them, what they are selling. It is the hundreds of thousands of slaves for the tourists. Uh, acá hay algo muy interesante porque esto significa que los egiptólogos se pusieron en contra y dijeron sí servía, pero no sirve para eh, crear las piedras. Y después el gobierno egiptólogo declinó esta teoría porque le va a afectar obviamente el masivo turismo que tienen y, y lo que ellos venden, que es decir que fue utilizado por miles de esclavos para mover eso. However, que, uh, sin embargo, hay una explicación de, una, de un magazine Europhysics, Europhysics. There is a research yes, on yes, Europhysics. Yes, yes, yes. Just un, a moment. Hay una explicación. Okay. Hay... We, we scientists, so there are several scientists. Nosotros científicos, porque hay muchos científicos que están continuando mi trabajo. Uh, there have been several articles written Even in very uh, renowned newspapers like uh, the New York Times. Ha habido muchos científicos que han escrito artículos en lugares y periódicos como el New York Times, por ejemplo. Each time the Egyptian government answered to the interview 
to the New York Times, these scientists are idiots. Cada vez que eh, el, el gobierno egipcio responde sobre estos artículos, que estos científicos son unos idiotas. Period. Y punto. Punto. And since the Egyptian government is against... Y desde que el gobierno está en contra de esto... The Egyptologists don't uh, want to listen because they are working with the Egyptian government. If they are against the Egyptian government, they will not be authorized to continue their study in Egypt. Y que los egiptólogos están trabajando con el gobierno egipcio y si ellos, es, si ellos están en contra de lo que declara el gobierno egipcio, simplemente no van a seguir investigando en Egipto. We have asked officially for authorizations to get official samples in order to prove with the Egyptian authorities that we were right. Hemos pedido permiso para hacer las investigaciones en Egipto con autoridades egip egipcias y probar que nuestras investigaciones son las correctas. Amigos, aquí comienza, escuchen bien amigos, porque aquí comienza a saberse la verdad sobre este libro y sobre el señor Joseph Davidovis. We have to pay attention carefully what he's saying from all the interview because this is the real deal. Esta es la yes. auténtica cosa que tenemos que entender que esta es la, esta es la información científica que ha sido ocultada y no aceptada por el gobierno egipcio. Este es el verdadero decodificación. So you have decoded the mystery. You have unlocked the mystery. Yes. And, the I, and I am not alone. I have, I have dozens of renowned scientists that agree, that work with us. Tengo, y no estoy solo, tengo unas docenas de científicos que están de acuerdo con nosotros y que están dispuestos a trabajar con nosotros. This is, uh, this is clear. And even this, you see, we are idiots for the Egyptian authorities. Y esto es muy claro. Para los egipcios, las autoridades egipcias, nosotros somos unos idiotas. Realmente increíble como el establishment, uh, most of the time, don't want this to come to life, to come to, to the knowledge of the people, to educate ourselves in these ancient mysteries. Es but, this is here for, but this is more here for a false reason that is connected with a mass tourism business. La razón es una falsa razón porque está conectado con el masivo turismo el negocio, el masivo turismo que tiene Egipto. Esa es la razón. Sí. So, you finish, but you have an article with a Peruvian anthropologist, Francisco Aliaga. Usted tuvo un artículo con un antropólogo peruano de nombre Francisco Aliaga in 1982 in a symposia of archaeometry, archaeometry is the technology applied to uh, archaeology, in this, in what your research was, making cement with plant extracts, right? Yes. In New York. Usted tiene una investigación de un documento con un antropólogo peruano llamado Francisco Aliaga, en el cual asistieron a un simposio en uh, New York, en el, el año 82, en las cuales decía... No, no, ochenta, uno, no en, dos. En 1981, sí. perdón. Good memory. En 1981... Eh, en el que decían, haciendo cemento con extracto de plantas. So, you gave a lecture about that, and what happened next? ¿Qué pasó después? Uh, what uh, happened? So, I, I, I met uh, Francisco Ariaga. He was, he was in, in France for a couple of, of uh, semesters. So, uh, he... Uh, Francisco Ariaga estaba un par de semestres en, en Francia, en París. Uh, he, he worked... Uh, at the Instituto Nacional de Cultura de Juan Cayano. Estaba trabajando Juan, Juan en Cayo. Juan Cayo, Juan en el Instituto, en Instituto Nacional de Cultura, INC de Juan Cayo. This is a province in the central part, Andean central part of Peru, in the province, yes. in the part yes. central of Andean. And uh, yes. uh, uh, he said, well, uh, we have uh, some witch doctors here, Uh, who are making uh, synthetic stone artifacts by extracting uh, sap uh, juice from plants. 
Acá tenemos algunos brujos en nuestra zona de Huancayo que están haciendo estos con extracto de plantas, eh, piedras sintéticas. That's very interesting because that's the oral tradition that we always heard in yes. Peru. So this is, porque es la historia uh, tradicional oral del Perú. So we presented this uh, information at uh, the uh, Archaeometry Symposium uh, conference, international conference in New York at that time. And uh, then uh, it was just the beginning of our, our thought. I, then afterwards, we made a research on how to extract uh, which type of uh, samp, what is in the samp uh, and that we extract from plants, organic acids. Hicimos también la investigación qué plantas tienen que ser para extraer eh, el, los, el, el zumo de estas plantas, es ácidos orgánicos. Sí, uh, and so I, uh, in our lab, uh, we uh, made uh, uh, several experimentation with the acid, uh, organic acids, for example, citric acid, Uh, oxalic acids, all type of acids that are in plants. Mm -hmm. Nosotros en nuestro laboratorio hicimos con ácido oxálico, ácidos orgánicos, todo tipo de limones, todo tipo de ácidos para uh, ver de las plantas para ver cuáles funcionaban. What of them will work? Mm -hmm. With this acid, it is very easy to disaggregate limestone. Es muy fácil para, con estos ácidos de segregar, o sea, separar limestone, ¿no? O sea, piedra de calista, yeah. con el ácido carbónico. Very easy. Es muy fácil. When you have disaggregated it, you cannot reharden it. Cuando nos, lo uno que lo desagregas o prácticamente lo, se, lo deshaces, ¿cómo lo reagrupas? ¿Cómo haces piedra nuevamente? Entonces, esa we es la the most important part. We did not know at that time. En ese momento no so lo sabíamos. And so far today, in Peru, nobody knows. Nosotros no sabemos, no sabíamos eso en ese momento y actualmente en el Perú nadie lo sabe. And uh, since I decided to stop our research, decidí eh, detener toda mi investigación. Uh, because uh, this implied uh, uh, research that uh, was not uh, in our uh, prospect at that time. Eh, tuve que cancelar la investigación porque no estaba entre nuestros proyectos en ese momento. So what, see, changed, what changed in your mind? What changed later on? ¿Qué pasó después? Yeah, and this, this was so in 1981, this is 38 years ago. And uh, what changed in our mind in order to come back to South America now? Lo que cambió nuestra mente para regresar a Sudamérica nuevamente es is that we continued our geopolymer research, and uh, three years ago, two years ago, we had the solution in our laboratory. Y continuamos con nuestra investigación en el laboratorio de geopolímeros y unos, hace tres años atrás, dos años atrás, logramos tener los resultados. We were able to have the results. The result, the solution, we can now harden, set, make a stone. La solución, escuchen bien amigos, la solución es que ahora ya podemos desagregar y reagrupar, reagregar la piedra y hacer piedras artificiales. Ok. And this is a totally new chemistry that we have been developing and that is different from the first one that we have been using in Egypt. Y el tipo de investigación que hemos hecho y desarrollado al crearse estas piedras, es diferente a las que se han utilizado o se utilizaron en Egipto. Why is so different? Because of the ge geological uh, environment? Because of the chemistry. La diferencia the es por la química. Yeah. The chemical, uh, the chemistry is uh, split in two worlds. One is what we call the alkaline world. Mm -hmm. La química está dividida en dos Campos. Uno que es el campo alcalino. 
which includes sodio, so, uh, carbon, sodium carbonate, carbonato de sodio on one side, and this is the first way of making geopolymers. Y una vez que se utiliza mucho es el carbonato de sodio y es la forma en la que es el primer paso para hacer los geopolímeros. And this is the, uh, uh, the, the method that has been used by the Egyptians with their natron. Ese es el método que han utilizado los egipcios con el natrógeno, el natrón, que es el natrón, please, is the, the, the salt, right? The salt. Uh, es la sal. Uh, sodium carbonate. Carbonato de sodio. That's the Egyptian that That's method. One. That's one. Is solo, is one method. So we have alkali, alkali, and on the other, other end, acid. Y en el otro lado, el otro lado de la, la, lo alcalino están los ácidos. And essentially organic acid. Ah, esencialmente ácidos orgánicos. Which are really working very well also to make a organo mineral geopolymer. Que trabaja muy bien para hacer un or, mineral orgánico geopolimero. So this is new because organic uh, material, organic elements cannot be inside of a, of a stone. And the, any stone, it's impossible, right? Yes. So you are making a super concrete. Está usted creando un super concreto. Yes, with a totally new method that uh, involves organic acid. Es un nuevo método que envuelve ácidos orgánicos. So, after all these years, you have done research and have the support of all these uh, several scientists, uh, your research done in Egypt, después de todos estos años de investigación y apoyo de los científicos de su trabajo en Egipto, significa que usted ya cerró ese capítulo. You closed that chapter of, of in Egypt because you've been there, done that. Usted yes. Cerró esa etapa de Egipto porque usted lo hizo totalmente. For me, it is the, the past, passé. That's the, it's no longer interesting intellectually. Ya no es intelectualmente interesante para mí continuar con el trabajo en Egipto. When we found that uh, in the, our laboratory we were capable of bringing an answer to the questions, how did they use their organic acid from plants to make stone? Then I uh, made uh, the choice of selecting one site that I considered could be the, the most interesting to start with. Eh, yo una vez que hicimos todo este trabajo de investigación con su, equip con su equipo de investigación, eh, decidieron hacer un proyecto especial. You decided to make a project yes. to work in the area, specifically in Pumapunco. Yes, and I, and, and I decided to send my team, which is constituted by my son, Ralph, who is an expert in geopolymer, and a Peruvian uh, geologist uh, working at uh, the uh, Católica Universidad Católica de San Pablo in uh, Arequipa to Pumapunku in Bolivia because it is a site that is remote uh, where we would not be uh, disturbed by uh, the massive touristic uh, activities that you encounter in Cusco, in Muchapucho, and so forth, because we had to start, and because we had already uh, knowledge on the geology. It has been studied by the Bolivian. The geology was studied, and we need the geology in order to make the stones. Okay, so... Eh, mi equipo consiste en mi hijo Ralph Davidovitz, que es un experto en geopolímeros y un geólogo de la Universidad Católica de Arequipa, San Pablo de Arequipa, que fueron a estudiar la geología de Pumapunco en Bolivia. Eso ya había sido estudiado, obviamente, por expertos bolivianos para conocer la zona y poder entender cómo fueron construidos 
toda la zona en la zona de Pumpungo y Tiahuanaco. Ahora bien, eh, para evitar el, la, el masivo turismo que hay en Cusco, en Machu Picchu, escogimos Pumapungo porque es remoto y es más tranquilo, prácticamente nadie los molesta. So, once the, why you choose the famous H structures? Because everybody telling on the news, on the radio, that the famous H stones, that it appears on this research, because there are two research that people need to know. Hay dos, hay dos investigaciones que la gente tiene que saber, que es esta de aquí, es esta de aquí, de 48 páginas, dice, Geopolímeros en Monumentos Sudamericanos, dos documentos científicos, y eso fue publicado el año pasado, y este de aquí que fue publicado en enero, el 3 de enero de este año, que es Antiguos minerales Organos Minerales Geopolímeros en Monumentos Sudamericanos, Materia Orgánica en Granito Andesita, Matter Organic Matter in And, and the night, and the night stone, which is impossible to have organic material in ionite stones, and you choose the famous H structures. It cogió las famosas estructuras H because many people believe that these H structures are man-made, and they are not man-made. They are made by extraterrestrials. So, what's your, what's your comment about that? Why people believe that? Why people? Why you first? Why you choose the H structures? Uh, what do you think about the theory the ancient astronauts came down and helped and help to build this? No, you are wrong. I first started with the big, I was interested first in the big megaliths. Estaba the primero, big... estaba, me dijo, no, no tengo, estás equivocado, me dice, estoy más interesado en los grandes megalitos que se encuentran en, en, in, in Pumapunku. En Pumapunku. And above these, uh, big red sandstone megaliths, you'll find the H. But at the beginning, uh, this was for us not important. They were de, too small. Okay. Eh, debajo de estos grandes megalitos, de estos grandes megalitos, que de son eh, 150 tons to 180 yes. tons, los yes. grandes megalitos, eh, quería, nosotros estamos interesados en estudiar ahí. So, what was next? ¿Qué pasó después? The target was to look at these because it has been for us obvious that human being at that time could not transported this huge stone from the lo localization, the geological localization that has been chosen by the Bolivian archaeologists. Ese fue nuestro primero par in inicio de partida. Nuestro lugar donde iniciamos la investigación fueron estas enormes piedras de losa que se encuentran aquí, en estas de aquí, enormes piedras de losa, porque eh, es a ver, imposible que hayan sido transportadas desde, los, uh, desde las canteras que dicen los geólogos bolivianos. Es imposible. It's impossible to be, uh, were able to be transported yes. from the quarry. Yes. It is impossible because It's what has been selected is in the mountain and you have to climb and go down this is impossible es imposible de hacerlo porque la, el transporte las canteras que están en la montaña y transportar to transport or hold uh, yes. 150 uh, slab stone una, una, una piedra de 150 toneladas amigos es imposible uh, the, this uh, special sandstone source outcrop And we took samples. We wanted to make a comparison between natural stone and the monument stone. Este era nuestro punto de partida para hacer la investigación porque queríamos ver de que era imposible que haya sido trasladado estas enormes losas de piedra y queríamos ver en el lugar y hacer una comparación con la geología del lugar con la piedra y saber cuál era la diferencia. I consider this belief of uh, claiming that uh, extraterrestrial uh, made uh, all these uh, 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 or these amazing ar uh, uh, architects. This is an insult to Homo sapiens. Considero de que la gente que cree que los extraterrestres han venido a hacer estas estas obras, estas construcciones, es un insulto 
al Homo sapiens, al hombre conocedor? Uh, for them, uh, Homo sapiens is a stupid creature. Para ellos, los que creen es, eh, señor David Obis dice que los que creen en esto es una es una criatura estúpida. El Homo, sapiens, that, uh, criatura. Homo sapiens is not capable of doing this. Y que el Homo uh, sapiens no es capaz, es incapaz de hacer este tipo de trabajos. And so I sent my people there, and exactly they went to the quarries. So fueron a las canteras con mi equipo. Mi equipo de investigación fue a las canteras. We added another one. So we looked first at geology. Geology is the starting point. La, tenemos que entender. Primero nos fijamos en la geología. La geología es el punto de partida. And then, uh, after having uh, really uh, considered the natural stone in uh, uh, on site then we went to uh, the monument they took a small part small piece of the monument at a very special place mi equipo, where mi equipo fue al monumento you mean the stone slabs right yes las, yes las, las, las grandes losas eh, yes. de piedra que están mostradas en mi video que van a verla también entonces, ahí en un lugar específico tomaron una pequeña muestra. They took a specific, in a specific spot. A specific spot, which was exactly at the same spot as one of the samples that have been taken by the Bolivian archaeologists in 1970. Hmm? More than 40 years ago. Exactly, more than 40 years ago. So, eh, es el mismo lugar, es el lugar donde ellos obtuvieron el team que vino a investigar a Puma Punco en una de estas losas, obtuvieron esta muestra en el mismo lugar donde los expertos bolivianos también extrayeron la muestra en 1970. Esto hace más de 40 años, amigos. O sea, esta es la so, forma como se hace la investigación. Así que tenemos... And we could compare their investigation and our new investigation with our modern equipment. Ahora podemos así comparar la investigación que ellos hicieron en el año 70 y con la moderna eh, investigación que hemos hecho comparar con eh, equipos muy modernos. What kind of equipment do you, uh, did you Well, uh, we, we are using uh, scanning electron microscopy that they did not have at that time. Estamos usando microscopios de escaneo electrónico que en esa época no existía. And uh, the uh, very sophisticated uh, optical microscopy uh, that at that time was also not very uh, efficient. Los microscopios de esa época no eran tan eficientes. And uh, so we, we could see that in fact their choice was not the right one. Y podemos ver que su, el, 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 lo que escogieron no era la forma correcta. We found uh, the, what we call the exact lo location from the geology that is the raw material in order to make the geopolymer concrete of the slimes. Entonces, encontramos en el lugar exacto, en ese lugar preciso, el, el, el material para hacer también geopolimeros. That means geosynthesis. Es una geosynthesis, right? Yes. Yes, una geosynthesis. So, when we had these... Uh, slams, then you said, well, we will look at uh, the H. Cuando estamos, cuando vimos estas enormes losas de piedra, vamos a buscar la antigüedad. If looking at the H, for them and for me, when I had, I have seen all the photographs, it was obvious that it was an artificial stone because It could be done in a mold. It is like a very, very hard, special concrete. Se puede ver a simple vista que esto puede ser hecho en un molde en el mismo lugar, porque se ve que es un concreto artificial stone. Es un concreto armado prácticamente. And uh, they selected uh, a sample. El, el, la muestra seleccionada. And uh, we looked uh, here in France in our laboratory and under the electron microscope. 
lo, eh, lo observamos bajo el, 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 el microscopio electrónico. And found that this volcanic stone, very hard volcanic stone, contained organic matter. Y vemos que en esta muy dura piedra volcánica contiene materia orgánica, which is impossible, lo cual es imposible. A volcanic stone cannot have organic material because the high temperatures, por las altas temperaturas volcánicas, es imposible que exista un material orgánico. So you discovered that kind of formula in the remote area of Pumapunco. O sea, usted descubrió esta fórmula en una remota área de Pumapunco. So, but yeah. also in our previous interview, you mentioned something else. You mentioned there are two sources of uh, yes. knowledge. Yes, right. this is, but yes. So that we discovered, so I was, there was a big surprise. Una, me I, una thought, gran sorpresa. I thought that there was only one, namely the one that uh, corresponded to uh, the legends, the organic acids, and so forth. But in fact, I discovered. Eh, eh, yo te, me, eh, encontré dos fuentes, una que era la que se conoce de ácidos orgánicos, que, sirven para, de, que son muy conocidos localmente, o sea, las historias que la gente a la que con extracto de plantas hicieron estas piedras, pero encontró otra. What's the other one? ¿Cuál es la otra? The other one that is connected with the big megaliths. La otra is que está conectado con las grandes megalíticos. Is the alkaline method, that is the Egyptians method. This is blew my mind. Eso es lo muy interesante porque es el método alcalino que pertenece a los egipcios. Estas losas megalíticas fueron, amigos, hechas con esta fórmula que se utilizó en Egipto. So what is a Egyptian formula doing yes. the Andes? So, doing is, the Andes? Is, is not the Andes with organic acid. It is the making with alkaline, that is, with sodium carbonate which are the geopolymer concretes uh, that uh, we are using uh, to make uh, modern uh, uh, roads, uh, modern uh, uh, airports, and so forth. This is an alkaline system, which is the peak of the huge megaliths. Estos, los grandes megalitos están basados en un método alcalino, que es principalmente la sal que los egipcios lo utilizaban y que actualmente en los geopolímeros lo estamos utilizando en caminos, inclusive en aer aeropuertos. So my question is, mi pregunta es, what does, por qué the, the Egyptian, the so-called Egyptian alkaline method is doing in the Andes? Because the geology is there. ¿Por qué? Because we have the two systems in the altiplano. Tenemos los dos sistemas de, de hacer piedras. So you have the two systems to make uh, stones the altiplano, in the altiplano. We have, we have the two systems. We have the raw materials. The geology is there. Uh, the plants are there. Uh, everything is there in order to use, to do, to make, transform, and let the human being Homo sapiens use his brain in order to use what he has at his disposal. Muy interesante lo que dice. Escuchen, amigos, porque tenemos todos los materiales, los materiales ahí crudos presentes, los materiales naturales. Tenemos el carbonato de sodio. Tenemos los extractos de plantas. Los dos sistemas se dan. So, uh, for me, there is no transfer. First, para... first, okay. it is not at the same time. Uh, Egypt uh, is uh, 4,500 years old. No son al mismo tiempo. No, no ha habido ninguna otra forma de transferir información, porque es 4,000 años de antigüedad, Egipto. You must understand, I am a scientist. I believe and follow the exact datations of serious scientists who are doing these datations. Tenemos que ver que la datación del fechaje eh, soy un científico serio y otros científicos han estado haciendo también la misma datación y yo sigo esos mismos resultados. You see, uh, I don't follow uh, those uh, YouTubers uh, who are writing, uh, claiming, uh, oh, well, this is made out of geopolymer and 10,000, oh no, 
uh, 20,000, oh no, it's not enough, 30,000 years old, and, and so and so. <laughs> Yo no sé, igual son youtubers que hablan que estas, eh, si estas piedras fueron hechas ni 10.000, ni 20.000 o 30.000 años atrás. Esto okay. no es posible. So, ok, so Puma Punku es 3.000 years after Egypt. Yes, so Puma Punku es 3.000 años después que Egipto. And uh, uh, 600 on, uh, 900 years before the Incas. Yes. 600 años, 700 años antes que los incas. That's true. De, de, de. So, there is, no, there is no direct relation between the Egypt system or the Roman system and the Puma Punku system. No hay de una, aquí estamos hablando de que no hay una, una equivalente pues en la antigüedad de los egipcios, inclusive del concreto romano, que también fue famoso en su momento, y el sistema, el sistema de Puma Punku. So, so we have, so you, in other words, you're telling me that make the main megaliths, and we're talking about in this case the two kind of uh, formulas. One formula was used in an ancient time of Kiawanaku Puma Punku, and there was another formula, the organic formula, the, uh, the non alkaline, the acid, uh, uh, acid formula used in modern times or later, later. Time in Puma Punku? The, the archaeologists are telling that the H structures had been added to the sand, red sandstone structures a uh, hundred years later. Dice que las, las piedras, ro, de, las piedras, ro, las piedras uh, de anemisca roja que, han, que se aparecen en Puma Punku, you mean the age structures? The age structure is 100 years later. Ok, la, hay que hacer alguna, aquí una aclaración. Las, las famosas piedras H que tanto se hablan, estas piedras H aquí, sí. son 100 años después, a century later. The big yes. stone slabs are older and megalithic. And that's yes. the Egyptian al, uh, yes. alkaline method and the... Yes. Acid, organic plants method is was used later. So we have two yes. different formulas in yes. the time of the development in the tiempo de desarrollo de Tiahuanaco. So, and and for us, we say since it is not the same chemistry, it must have been done by different people. Sí, de, escuchen amigos, desde que no es la misma química, ha tenido que ser utilizado por dos diferentes grupos humanos. Dos diferentes, eh, digamos, grupos de personas. Please go on, this is very interesting. Since the uh, alkaline, the sodium carbonate, the natron, is in the south of Altiplano. Desde el carbonato de sodio, el natron está en el sur del Altiplano. It is on the Laguna Cachi. Es is, la Laguna Cachi. This is south. Uh, 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 100, 200, 300 kilometers uh, in Bolivia, south of Bolivia. So it is, uh, we assume, it is obvious for us, that the technology came from the south. Presumimos que esa tecnología que está a Laguna Cachi, unos 200, 300 kilómetros adentro de Bolivia, es obviamente, presumimos que esa tecnología vino de allí. So, what about the other and, technology? And, and the second, the acid, the legends mm -hmm. uh, around these uh, acids are coming from Huanca, that is uh, north of Tiwanaku. Y aquí tenemos de la zona Huanca, you mean the central highlands of Peru. La zona yes. Huanca, de la cultura Huanca, proviene la parte de los ácidos, de las plantas, proviene de Perú hacia Bolivia. So this is what uh, Francisco Aliaga, uh, eight, uh, 38 years ago, told me. Eso es lo que me dijo Francisco Aliaga hace 38 años, me dijo a mí. So we have, do you understand? Yes. So we have the uh, legend, the tradition from the north, central uh, Peru, which, could, which is different than the tradition from what we supposed to be the, the thousand pound 
of Bo uh, today's Bolivia. Y eso es la tradición que viene del norte del Perú, un tipo de un tipo de fórmula y la otra que viene que es, ha sido utilizada en Bolivia. So this has to be proven. There is, uh, it is only uh, uh, the answer to the fact that we have two different type of stone, two different type of chemistry, and for me, those who made who are using the alkaline one are not necessarily the one who have the knowledge to invent the acidic, organic acidic one. Tenemos que ver que ha habido dos grupos que han trabajado de una diferente manera con dos fórmulas. Aquellos que han tenido la fórmula alcalina no tienen por qué haber sido los mismos que crearon con la forma, la forma orgánica ácida de las plantas. Son dos diferentes grupos. So you are connect Peru and the megalithic areas with the, the, the alkaline formula. Usted conecta. So in your opinion, let's review this again. Vamos a revisar de nuevo. Because I want the people to understand. Quiero que la gente... Yes. So the alkaline formula used yes. by the same Egyptians because this geology helped to create that. Yes. Porque la geología ayudó a crear that. It comes from the north. Viene del norte. From a different no, kind of group. No, it, comes, it comes from the south. Viene del sur entonces. Viene the, del sur. the alkaline is coming from the south because the sodium carbonate is in the south. El alcalino viene del sur porque el, car el carbonato de sodio está en el sur. Voilà. And the andesite, the H stone, is coming from the northern part connected with the organic acid uh, extracted from plants according to the Juanca tradition. Y las uh, pruebas, las estructuras H, the, the H structures, vienen del norte, de acuerdo a la tradición Juanca, que tiene que ver con extracto de plantas. Okay, now, we'll, now okay. we're clear. See, this is, now, this are only, uh, since uh, there is no text, there is nothing, uh, it is only supposition. Desde que no hay textos, no hay nada escrito. Esta es una suposición. But you are looking also to do a research within time in Peru, if I'm not wrong. Usted piensa hacer un trabajo de investigación en Perú, si no estoy equivocado. Yeah. yeah. And uh, we will see what we find. There will be also other surprise. Vamos a ver qué encontramos. Quizás tenemos otras, otro tipo de sorpresas. Amigos, espero que les haya gustado este video de Joseph Davidovitz, el padre de los geopolímeros y sus investigaciones realmente muy interesantes. Hay mucho pan por rebanar, como se podría decir. Al mismo tiempo, este es un antiguo legado cultural de toda la zona andina, que puede ser de gran beneficio con nueva tecnología para el bien común de la sociedad. Si te ha gustado mi video, difúndelo y suscríbete a mi canal. Ya saben, estamos en contacto.